Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singt dem Herrn ein neues Lied, er bewegt seinen Heiligen an. Alle Welt wird es sehen und er hebt seinen Namen. Kommt und betet an, singt dem Herzlich willkommen zu Singt dem Herrn ein neues Lied. Wunderbar, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich total auf diesen Abend einfach in der Gegenwart unseres Herrn. Schön, dass Paula dabei ist, frisch eingeflogen aus Mexiko. Ich freue mich voll, dass Ute wieder am Cello dabei ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in dem Psalmsong, der mir diese letzten Tage in den Sinn kam, den ich vor einiger Zeit geschrieben hatte, und zwar über den Bibelvers aus Jakobus 4, Vers 65. Und irgendwie spüre ich total, es ist auch so, ja, in unserer Gemeindesituation, aber ich möchte auch so richtig dir das zusprechen. In der Lebenssituation, wo du gerade bist, lass dich mit hineinnehmen, einfach in diese Gedanken und richtig ermutigen da, wo du gerade stehst und vielleicht auch herausgefordert bist. Und da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Früher dachte ich, wow, das hat mich so richtig, warte mal, ich, also äh, das hat mich herausgefordert an Stellen, also hochmütig geht gar nicht beim Herrn, ähm, sondern du musst gebückt laufen und möglichst nicht zu sehen sein und in all deinen ähm, Äußerungen und so weiter eher so ähm, leicht und dezent und leise sein und ich habe mit der Zeit erst gemerkt, das meint der Vers gar nicht. Demut im geistlichen Sinne ist einfach und im Kern, dass wir uns nicht selber klein machen, sondern dass wir ihn groß machen. Demut im geistlichen, im biblischen Sinne bedeutet, dass wir unseren Fahrplan des Lebens, unsere Agenda des Lebens, all das, was wir uns vorstellen, ja auch unsere Rechte, unsere Ambitionen, unsere Bedürfnisse hinten anstellen und sagen, oh, das, das, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, aber Herr, ich weiß, dein Reich komm und dein Wille soll geschehen. Demut ist nichts anderes, als was wir sagen, du hast den besten Plan für mein Leben und ich möchte, dass du groß wirst. Ich werde ich werd mich nicht klein machen, sondern du wirst immer der Gewinner sein in diesem Lebensstil der Demut. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, einfach auch in Lebenssituationen, die ich in meinem Leben auch total kenne und eine Person, die mich in der Bibel total äh, fasziniert, ist Mose, weil es gibt diese Bibelstelle, wo er schreibt und Mose war der Demut demütigste Mensch auf Erden. Und wenn du dir überlegst, wer die äh, ersten fünf Bücher der Bibel geschrieben hat, dann war es Mose selbst. Und manchmal habe ich mich gefragt, wow, Mose, du hast doch diese Bücher geschrieben. Und, ähm, und das passt das irgendwie zusammen, wenn du von dir sagst, du bist der demütigste Mensch auf Erden. Und ich habe so richtig gespürt, ähm, Mose war eine Person, die von sich sagen konnte, dass er seine Bedürfnisse richtig zurückgestellt hat in seinem Leben und zwar alles riskiert hat, alles für den Herrn eingesetzt hat. An so vielen Situationen merkst du das, wo er nicht weiter wusste, wo er kapituliert hat in seinem Leben, aber wo er auf den Herrn gewartet hat, wo er den Herrn geschrien hat förmlich, wo er all sein Vertrauen auf ihn gesetzt hat. Eines der Highlights seines Lebens, wo ich so spüre, oh wow, wie war diese Zeit, 40 Tage auf dem Berg, in der Gegenwart des Herrn, 40 Tage ohne Essen und Trinken, in der Vollversorgung des Himmels und, ähm, und er hat die Gegenwart Gottes so sehr erlebt, er war förmlich eingetaucht und in der ganzen Versorgung. Es war eigentlich ein Sinnbild dafür, was ein demütiger Lebensstil ist. Nämlich all deine Bedürfnisse, ja auch fleischlich, auch deine ähm, lebensnotwendigen Bedürfnisse hinten anzustellen, zu sagen, ich vertraue voll dir, ich lebe in deiner Herrlichkeit, ich lasse mich von dir versorgen, ich vertraue dir, und ich demütige mich unter deine mächtige Hand. Und dann macht es total Sinn, dass Mose von sich gesagt hat, ich bin der demütigste Mensch auf Erden. Und ich habe so auch diese Ermutigung einfach gespürt in unserem Leben, wenn du merkst, oh, du möchtest vorankommen, vielleicht in deinem Beruf, in deinem Arbeitsplatz, vielleicht auch in deiner Partnerschaft, in der Suche nach einem Ehepartner, in deiner Freundschaft, wo auch immer, dann kennen wir das ganz oft in der Welt, dass wir an Stellen auf uns aufmerksam 
machen müssen, vielleicht so ein bisschen den Ellenbogen ausfahren und ich bin doch auch noch da oder sich beweisen müssen. Und ich möchte dir einfach so zusprechen, an den Stellen, wo du dich demütigst unter seine mächtige Hand, dann wirst du immer zum Ziel kommen. Da, wo du sagst, wow, ich muss mich nicht selber groß machen, ich muss nicht auf meine eigenen Stärken bauen, sondern wenn du sagst, ich vertraue meinem Herrn, wenn du sagst, ich vertraue, dass du das Beste für mich hast und ich lebe aus deiner Gnade, dann kommst du nie zu spät. Du wirst geheiratet vom Herrn. Das ist was Übernatürliches, wo er dir Türen öffnet, wo er dir einen Weg bahnt. Und in der Vorbereitung hatte ich dieses Bild von dem Fahrstuhl. Ähm, ihr kennt den Fahrstuhl, der nach oben geht. Und, aber was geschieht, wenn der Fahrstuhl nach oben geht, ist, dass ein Gegengewicht runtergeht. Und das Prinzip im Reich Gottes ist, wenn du hoch möchtest, und je schneller du hoch möchtest, desto mehr geh auf die Knie. Desto mehr nimm diese Position des Gegengewichtes ein. Und je mehr mach dich abhängig vom Herrn. So wie Jakob, der sagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Und halte dich an den Herrn und vertraue ganz auf ihn. Je, je mehr du dich auf seinen Stärken berufst, auf seine Fähigkeiten, auf seine Möglichkeiten, die so viel weiter sind als unsere Möglichkeiten, die so alles Mögliche, was wir können, sprengen, da setzt du diesen Fahrstuhl nach oben in Gang. Deswegen möchte ich dir zusprechen, da wo du gerade dich bewegst, egal wo es ist, wo du merkst, oh, du möchtest vorankommen, du möchtest vielleicht gesehen werden, du möchtest vielleicht in Position, was gar nicht falsch ist, aber dann setzt dein Vertrauen auf den Herrn und demütige dich unter seine mächtige Hand. Das ist die Stelle aus 1. P. einer meiner Lieblingsverse, 1. Petrus 5, Vers 6, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Er weiß, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Ja, auch für dein Herz. Ich kenne es bei mir total. Ich bin super ungeduldig in Bereichen. Ich, meine, ich möchte die Sachen schnell sehen. Aber er weiß, wann der perfekte Zeitpunkt für uns ist. Deshalb lasst uns demütigen unter seine mächtige Hand. Und so wie Mose gelebt hat, lasst uns Mose nacheifern als Mann, der von sich geschrieben hat und das von sich sagen konnte. Und das war nicht aus einer Haltung von Stolz heraus, sondern weil er wusste, er ist Freund Gottes. Er hat eine Beziehung zu einem heiligen, allmächtigen Gott, der ihn Freund nennt, der ihn eingeweiht hat in die Geheimnisse des Himmels, wo Gott sagt, das ist mein Freund. Mit dem habe ich so viel Geschichte geschrieben, dass ich ihm die, die Geheimnisse des Himmels anvertrauen kann, die ich mit meinem Volk schreibe. Und so eine Person möchte ich mehr und mehr sein. So eine Person möchte der Herr, dass wir werden, dass wir Freunde Gottes werden, dass wir in der Intimität mit ihm leben und das bedeutet Demut. Einfach alles auf ihn setzen. Er sucht die Männer und Frauen, die ihm ganz vertrauen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in den ersten Song, genau das Aussingen. Und vielleicht nehmen wir das so richtig zum ähm, Anlass, dass wir diesen Bibelvers auf uns wirken lassen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht in Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja, Gott widersteht Hochmütige, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ein Gott widersteht den Hochmütigen.
Hvor, 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 hvor jeg er vores tegn godt, vi du, vi du, så vi du. Her er vores tegn godt, vi du, vi du, så vi du. Hvor er vores tegn godt, vi du, vi du, så vi du, så vi du, så vi du. Thank God we do, we do, as all we do. Almost thank God we do, we do, so we do. Yeah. Voice thank God we do, so we do. Voice thank God we do, we do, so we do. Deine Liebe ist nicht von dieser Welt. So viele Barmen, Gnade. Deine Liebe ist nicht von dieser Welt. So viele Barmen, so viel Gnade. Deine Liebe ist nicht von dieser Welt. So voller Gnade, voller Barmen. Die Erde, Liebe ist nicht von dieser Welt. So viel Gnade, so viel Erbarmen. Deine Liebe ist nicht von dieser Welt. So viel Gnade, so viel Erbarmen. Deine Liebe ist nicht von dieser Welt so viel Gnade so viel Erfahren deine Liebe yes. ist nicht von dieser yeah. Welt so viel Gnade yes. so viel Erfahren deine Liebe ist nicht von dieser Welt so viel Gnade schau in so viel Erbarmen yeah. Yeah. Oh. 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 Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. 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 Nicht von dieser Welt, und es ist so voller Gnade, so voller Barme. Deine Liebe ist nicht von dieser Welt. Es ist der schönste Ort, 
Es ist mein schönster Ort. König. Du kniest nicht vor ihm, um deinen Kopf zu verlieren, um ähm, ja, eine Strafe zu empfangen, sondern du kniest vor ihm voller Vertrauen. Du darfst dein Schwert ablegen vor ihm. Du darfst deinen Helm ablegen vor ihm. Du musst dich nicht deine eigene Schutzrüstung tragen. Es ist ein Ergeben, aber es ist, du fällst in seine weichen Arme, du fällst in seine Barmherzigkeit. Es ist so schön, so schön. vor dir zu knien. Es ist so schön, vor dir zu knien. Es ist der schönste Ort in meinem Leben. Hey, es ist der schönste Ort auf der Welt. Hier auf meinen Knien. Hier auf meinen Knien. Hier bei dir, hier auf meinen Knien, hier auf meinen Knien.
Wenn ich nicht weiter weiß, hier ist der Ort. Du 
ist der von dir meine Hilfe. Halleluja, du bist der von dir meine Hilfe. Ja, du bist der von dir meine Hilfe. Auch wenn es mehr tut und die Welt höher steigt, auch wenn es mehr tut. Und die Wellen höher steigen, auch wenn es mehr zu. Und die Wellen höher steigen, auch wenn es mehr zu. Und die Wellen höher steigen, du bist der. Ich weiß, 
Stärken, der in mir ist, ja, ist stärker als der, der in mir will. Denn der in mir ist, ist stärker. Sing es über jede Krankheit. Über jede Sorgen, jede Zweifel, jede Gefühl. Gefühl von Minderwertigkeit, von Scham, denn der in mir ist, ist stärker, Halleluja, als der, der in der Welt, denn der in mir ist, ist stärker, als der, der in der Welt ist, denn der in mir ist stärker ist der, der ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Die den Herrn anhängen, sind ein Geist mit ihm. Wir haben die Gesinnung Jesu in uns. Es ist Christus in uns. Seine Auferstehungskraft, seine Überwinderstärke, seine Freude, seine überfließende Freude ist in uns. Halleluja. Jesus, Jesus. Das singen wir aus. Denn der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Denn der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt, wenn der in mir ist, ist stärker, ist stärker, ist stärker. Und das singen wir aus, das singen wir aus, über jede Diagnose. Amen. Oh, Amen. der Herr ist stärker, yes. der Herr Krankheiten. Oh, sie haben keine Macht in Jesu Namen. Oh, Denn der in, denn der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ja, der in mir ist, ist stärker Deine DNA. Herr, wir proklamieren dein Blut über uns. Wir yes. nehmen dein Blut, dein Kreuz. Es ist die stärkste Kraft des Universums. Deine Liebe, die am Kreuz geflossen ist. Herr, wir proklamieren es über allen Tod, alle Krankheit, all Schmerz, alle Hoffnungslosigkeit. Der, der in uns ist, ist stärker als alle Angst dieser Welt. Als alle Riesen, die riesig scheinen mögen dieser Welt. Der, der in uns ist, ist stärker. Der, der in uns ist, ist stärker. Denn der in uns ist, ist stärker. Als der, der in der Welt ist. Denn der in uns Halleluja, Jesus. Mm-hmm. 
Überwunden ein und für alle Mal. Yes. 
dass der Sieg noch nicht errungen ist. Aber was Jesus für uns getan hat, ist, dass er den Sieg für ein und für alle Mal errungen hat. Und wir leben von dem Sieg aus. 
Wir müssen gar nicht mehr für den Sieg leben, sondern wir leben von dem Sieg aus. Und das proklamieren, proklamieren wir in die Atmosphäre, das proklamieren wir über unser Leben, über unsere Gemeinde, dass sein Sieg für alle Zeit genug ist, für jedes neue Stück Land, für, ja, für jede Landeinnahme in Jesus' Namen. Und wir erinnern uns daran, Jesus. Der Sieg gehört dir. Der Sieg gehört dir. Der Sieg gehört schon immer dir. Der Sieg gehört 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 dir. Und wenn ich kämpfe auf meinen Knie, heb die Hände zu dir, mein Gott. Der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir, mein Gott. Der Sieg gehört dir allein. Und wenn ich kämpfe auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott. Der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein, dir allein, dir allein. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, sie gehört dir allein. Und wie eine Festung stellst du dich vor uns, nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen.
für mich, wer kann gegen mich sein? Du bist für mich, wer kann gegen mich sein? Du bist für mich, wer kann gegen mich sein? Wer kann gegen mich sein? Du bist für mich, wer kann gegen mich sein? Du bist für mich, wer kann gegen mich sein? Du bist für mich. Ich gehöre dir, denn du hast mich 
teuer erkauft, darum preise ich dich mit meinem Leibe. Ich gehöre dir, denn du hast mich teuer erkauft, darum preise ich dich mit meinem Leibe. Oh, ich gehöre dir, denn du hast mich teuer erkauft, darum preise ich dich mit meinem
Geist, Seele und Leib, auf das alles dich preist, alles dich preist. Geist, Seele und Leib, yes. Alles für dich, Jesus. Für dich, für dich, für dich, weil du würdig bist. Für dich, für dich, für dich, weil du würdig bist. Für dich, für dich, für dich, weil du würdig bist. Für dich, für dich. Für dich, weil du würdig bist. Alles für dich. Die ganze 
große Schöpfung sind du. Preis dich, den König. Du bist mir als Herr und ich will dich Mein Ein und 
und alles, alles für mich. Und es dreht sich alles, alles, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus, mein
wir schauen auf dich, den Gekreuzigten, auf dich, den Verherrlichten, auf dich, den Auferstandenen, Jesus. Wir schauen auf dich, den Gekreuzigten, auf dich, den Verherrlichten, auf dich, den Auferstandenen, Jesus. Wir schauen auf dich. Schauen auf dich, den Gekreuzigten, auf dich, den Verherrschten, auf dich, den Auferstandenen, Jesus, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus.
Ja, lass uns das Cello spielen, aber diesen Schatz bestaunen. Diesen Schatz, das Kostbarste. Das 
Reich Gottes. Es ist wie ein Acker, den einen Mann gefunden hat. Er verkauft alles, um diesen Acker zu bekommen. Das Kostbarste, das Wertvollste, das Wunderschönste. Das Kostbarste, das Wertvollste, du bist das Wunderschönste, der Schatz, den ich begehr, Herr, du bist das Kostbarste, das Wertvollste, das Wunderschönste, der Schatz, den ich begehr. Du bist das Kostbarste, das Wertvollste. Du bist das Wunderschönste, der Schatz, den ich begehr, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus. Universum. Zieh uns raus aus all den Bereichen, wo sich Dinge um uns drehen. Zieh uns raus. Mach uns so leichter, so viel leichter, so viel leichter. Hier dreht sich alles um dich. Zieh uns zu dir.
Ich sehe Menschen, die so eine Last haben, so eine Schwere und wo sich Dinge immer wieder um dich drehen, wo du immer wieder dich um dich drehst, um deine Probleme, um deine Herausforderungen, auch um deine Schwäche, um dein Versagen, um die Dinge, die du nicht schaffst. Und es dreht sich immer wieder um dich. Ich spüre so, dass der Geist Gottes uns herausruft zu diesem Zustand. Dann ist ein Zustand von Stolz, wo wir unsere eigenen Wege gehen wollen, aus unserer eigenen Kraft leben wollen, uns immer wieder um uns rumdrehen. Unsere Schwächen, unser Versagen. Lass dich einladen vom Geist Gottes. Ich spüre, dass so eine Leichtigkeit, dass so eine neue Freiheit, Ach, dass unsere Gedanken auf ihn richten, dass wir uns auf ihn ausrichten. Oh Jesus, wir greifen diese, diese Zusagen. Wir schauen auf dich, auf deine Möglichkeiten. Wir treten raus aus unserem Universum, in deine Umlaufbahn. Auch wenn es einen Moment dauert, auch wenn es schmerzt, auch wenn es herausfordert, Raus aus jedem Selbstmitleid. Raus aus jeder Nabelschau. Raus aus jeder Scham. Jesus, in deinen Umlaufbahn. Herr, wir demütigen uns unter deine mächtige Hand. Wir schauen auf dich. so wie Paulus gebetet hat. Ich drehe mich nur um ihn. Ich sehe nur den Gekreuzigten. Ich beschäftige mich nur mit meinem Herrn. Jesus, den Gekreuzigten. Ich sehe nur ihn. Nur Augen für ihn. Geist Gottes, verändere uns zu einer Braut, die nur Augen hat für seinen König, die nur Augen hat für unseren Bräutigam. Augen für dich. Denn 
Wir wollen dir das sagen. Unsere Liebe gehört uns. Unsere Anbetung gehört uns. Gehört dir. Unsere Liebe gehört dir. Alles, was uns ausmacht, alles, was uns bewegt, Herr, wir hängen uns an dich. Wir sind eins mit dir.
Ja, wir sehen dich, den Gekreuzigten. Wir sehen dich, den Auferstandenen. Wir sehen dich, den Verherrlichten. Und so wünsche ich euch ein wunderschöner Osterzeit, dass wir in dieser Gesinnung einfach unseren Jesus anschauen, ja, den Gekreuzigten, einfach so hineinspüren, was ihn bewegt, dieser größte Liebesbeweis für die Menschheit, aber auch wirklich dieser Jubelschrei, der durch den Himmel geht, weil unser König auferstanden ist. Damit segne ich euch einfach für die nächsten zwei Wochen, singt dem Herrn, wird jetzt pausieren für die Osterferien, die nächsten zwei Wochen werden ausfallen und dann sehen wir uns gerne wieder in drei Wochen wieder bei Singt dem Herrn ein neues Lied. Bis dahin ein wunderschönes Osterfest, eine wunderschöne, gesegnete Zeit euch. Alles Gute, bis dann. Wir haben eine Online-Akademie, da findest du Kurse zu verschiedensten Themen. Unser Herzschlagkurs Multiplikatoren, wo es um den erwecklichen Lebensstil geht, Schule des Geistes, Leiterschulung und so weiter und so fort. Klick mal auf unsere Homepage, diekreative.org, da findest du alle Informationen, vielleicht für dich, deine Familie oder Freunde.